Just as being a marathon runner requires great stubbornness, strong commitment and rigorous discipline, a researcher needs very special abilities to succeed. 100 years ago, Danish physiologist August Kroll won the Nobel Prize. His unique ability to understand the world around him and recreate it in the laboratory made him a brilliant researcher. August himself thought that loving the truth and loving people were the most important things in life. The person who most strongly influenced young August was zoologist William Sørensen. Uncle William was a close friend of the Kroll family and took August on adventures in the countryside, teaching him the basic tenets of science, such as the ability to see and explain our world. August. Tror du, der er forskel på en stor og en lille æderkops spind? En stor æderkop laver den ikke større afstand mellem trådene. Det er et godt gæt, men er du sikker? If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. August Kroll, like Newton and other scientists, stood on the shoulders of a giant. His mentor was world-renowned Danish physiologist Christian Bohr, who realized August's talent and invited him to his laboratory. Unfortunately, their fruitful collaboration ended in acrimony. Christian Bohr was the first internationally known physiologist in Denmark, so well known that he was nominated twice for the Nobel Prize in the early 20th century. In particular, Bohr's thorough measurement methods and the physical principles behind them intoxicated August as a student attending Bohr's lectures on the gases in human blood, oxygen and carbon dioxide. Bohr møder en, en ung krog som er uh, uh drevet af entusiasme, men også tydeligvis øh, særdeles godt begavet. Og der, der må man jo forestille sig, at, at Bohr ser en mulighed for at få et, en særlig begavelse øh, med en, en arbejdskraft naturligvis, men også en intellektuel sparringspartner, som kan komme ind i laboratoriet. Bohr offers August individual tutoring and hires him as a scientific assistant, even before he gets his degree. Så er det ikke mindst øh, på grund af Krogs øh, udpræget evne, til at uh, lave meget nøjagtige og, og innovative eksperimenter, uh, også på, på mikroskala. Så den der eksperimentelle kunde og koblingen mellem eksperiment og hypoteser, det er noget, som han kan bruge. When August tells Bohr about his thorough analysis of the air sacs of mosquito larvae, Bohr invites him to solve one of the great scientific questions of the era. How does oxygen from the air permeate the tissues? August builds a new device that can measure this. De tog blodprøver ud fra hunde og kunne så vise at når blodet kommer ud i vævene, så vil den mængde af CO2 der tilføres gøre at hemoglobinet inde i de røde blodceller afgiver ilten nemmere. This phenomenon becomes known as the Bohr effect. Highly encouraged by this success, August now tries to help Bohr to resolve an even greater disagreement. Da Krog kommer ind i Bors laboratorium, der er Bor meget, meget optaget af, om ilten transporteres aktivt fra luften i lungerne ind i blodet, eller om det foregår ved den her passive diffusion. Bor har så samtidig målinger, der viser en højere iltkoncentration i blodet ind i lungerne, og det er kun forenligt med en aktiv transport. Men der findes store grupper, som er imod ideen. August is determined to discover the truth. He realizes that accurate measurement is key. He therefore builds a micro version of the existing device. His microtonometer can be inserted into a carotid artery, allowing blood to flow directly into the device and to measure oxygen transport live. Han kan tage meget, meget, meget små blodprøver, eller blodprøver, der løber ud igennem et glas, og som så kommer i ligevægt med en lille luftboble. Og det, hvor, hvor Krog gør det fantastiske, det er, at han får en meget, meget lille luftboble, altså, som man kan analysere præcist, men hvor der er et meget, meget stort overfladeareal. August writes delightedly to his mother. Det er lidt efter lidt også blevet professoren klart, at med de nye metoder, som jeg har udarbejdet i løbet af det sidste år, kan det virkelig lade sig gøre at komme til bunds i spørgsmålet. Hvis alt går efter ønske, skulle denne undersøgelse blive en temmelig strålende afslutning på min virksomhed som assistent. 
To August's great pleasure, Bohr agrees to go into the laboratory with him. After the experiment, August writes: "I dag første forsøg, ret vellykket. De målinger, som Kro laver delvis sammen med, med professoren selv, de giver altså et resultat, som Kro i det mindste fortolker som en temmelig intydig støtte til den rivaliserende diffusionsteori. Og det er deraf, at spændingerne mellem assistenten og professoren opstår." Bohr withdraws from the experiments and then ends the collaboration with August. Der er ingen tvivl om, at, uh, at Kro uh, i det mindste er skuffet, men han er også frustreret, og i en periode, så ved han ikke rigtig, hvad han skal stille op. Altså på den ene side, så har han denne store respekt fra Bohr. På den anden side, så har han altså no- nogle data, som efter hans bedste overbevisning peger i en retning, som Bohr ikke har, har, har ønsket sig. In the coming years, August and his wife, Marie, spent time examining every aspect of the problem. This results in seven scientific works, which they jokingly call the seven little devils. Og det er jo djævelskab, fordi det er så provokerende, det de finder. Også fordi, at det, ja, det gør op med en, en gængst teori. Han indleder de syv artikler med øh, en, en passus om, at, at her kommer jeg til at vise, at visse dele af min læremesters brors lærdom er forkert. Ikke desto mindre afslutter han jo artikelserien med, at lungerespirationen foregår ved diffusion og diffusion alene. Punktum. Så derfor er det, er det vel sådan en, en måde, hvor han både i indledningen prøver på at, 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 at sige tak for hjælpen, men samtidig holder fast i et, et meget stringent videnskabeligt princip, nemlig om, at, at sandheden skal findes og sandheden skal beskrives. While the seven little devils kickstart August's career, This is one of the last activities of Christian Bohr. The following year, he dies from a heart attack at 56 years of age. Several years later, August begins a close collaboration with Christian Bohr's son, Nils Bohr. Together with Hungarian George von Hevesy and the young Danish scientist Hans H. Using, they revolutionize how biological processes can be studied. Nils Bohr ønsker at kunne arbejde med radioaktivitet, og August Krog ser så muligheden for at bruge radioaktive stoffer til at studere, hvordan forskellige stoffer i kroppen flyttes rundt. På basis af blandt andet de her radioaktive isotoper, kommer han til at definere det, der hedder passiv og aktiv transport af ioner hen over selvmembranen. Så ironisk nok, kan man sige, viser Krog, at der er passiv diffusion i lungerne, men senere sammen med Christian Bors søn, at der er en aktiv transport af joner hen over selvmembranen. De er meget fremme i skoene, så, så det er i hvert fald i en dansk kontekst, der er, det, der er det temmelig unikt. Mange af de teorier, som Krog havde dengang, de holder stadigvæk, hvilket jo er meget imponerende. Vi er jo øh, idrætsfysiologer og arbejdsfysiologer her på stedet. Og øh, i Danmark er man faktisk verdensførende inden for det her. Og det tror jeg er rigtig meget August Krohs fortjeneste. Han startede arbejdsfysiologien i Danmark og i Skandinavien. Gjorde det helt fremragende arbejde dengang, øh, som vi har bygget videre på. En af de ting, jeg tror, jeg bruger ham mest for, det var hans genuine interesse i at finde sandheden. Han opstillede jo alle de hypoteser, inden han skulle undersøge noget. Men han havde ikke svært ved at ændre på de her hypoteser, når han ved sine målemetoder og apparatur fandt ud af, at det pegede i en anden retning. Og det her tror jeg er en meget, meget vigtig egenskab inden af forskning og inden af grunden til, at han var så fremragende, som han nu var. Thank you.